Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығы мен жедел әрекет ету штабының отырысы өтті. Президент ғаламдық экономика мен геосаяси жағдайдың қайта құрылымдалу кезеңіне аяқ басқанын мәлімдеді. Сондықтан еліміз осы ақуалға қарамастан тұрақты дамуын жалғастыра беру қажет. Сыртқы факторлардың оның ішінде коронавирустың кер әсерін барынша төмендету бағытындағы шаралар мерзімінде қабылданып жатыр. Тек мектепке дейінгі мекемелер мен медициналық ұйым қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді мықтап қолға алу қажет деді Қасым Жомарт Тоқаев. Ал балас мен үйде отыруға мәжбір атаналарды ақы төленетін еңбек демалысына жіберуді тапсынды. Бұған қоса медициналық нысандардың әзірлігін тек серіп, дәрілік препараттар мен қамты мәселесін жедел шешуді міндеттеді. Бұдан бұлай мемлекеттік қызметшілер мен лауазымды тұлғалар шетелдегі сапарларға жіберілмейді. Елдің әлеуметтік экономикалық даму болжамдары мен бюджеттік шығыстары қайта қаралады. Шағын және орта бизнеске қолтау көрсетіліп, тауарлар алып сатарларсы сатып алынады. Таңдау бірінші кезекте отанды ғондырушылерге түсет. Әрі қасы бұрындар дағдарысқа қарсы жоз парларын әзірлейді. Мемлекет инфрақорылымдық және әлеуметтік нысандар мен жергілікті автоголік жолдарын салуға бағытталған жол картасына кемінде 300 миллиард тенге бөледі. Қазақстандық бизнесті неселеу көлемінің азайуына жол берілмейді. Әкімдер тауарлар мен қызметтер құнының қымбаттауын болдырмай, қалықты сабырға шақыру қажет. Мемлекетті ғорғандар ақпараттық түсіндіру жұмыстарын сапалы жүргізіп, қоғамды дүрлік түрмеу тиіз. Қасым Жомар Тоқаев Қазақстан қалқына қажет дағызық түлік қоры жеткілікті және тапшылық қауіпі жоғы кен